हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज के आबारों में तुम्हारे सामने आरेक टाइप वीडियो लेक्चर नहीं उपस्थित हुए थे जरा एसएलएसटी फॉर कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन से प्रिपरेशन इच्छो तादर जनों ए वीडियो लेक्चर टी तो वे प्रीवियस वीडियो लेक्चर टी ते आमादेर आलोचना सिलेबस सम्पूर्ण के आलोचना कर बो, आमी अमार वीडियो कमेंट बॉक्स में अनेक गुलो कमेंट देखते पे लाम, दारा अनेक स्टूडेंट ही चाहिए जब कंप्यूटर एप्लीकेशन से सिलेबस टी जो इतादेर का चे खूब सोच भावे तूले धोरी, ताहले तारा खूबी उपक्रित हो हबे। सेजन नो ए वीडियो लेक्चर टी नियेसी कंप्यूटर एप्लीकेशन से सिलेबस संपूर्णित विषय वस्तु नहीं है। ताले अगर ने तुमने देखते हैं बच्चों जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस ओनर्स एवं पीजी एवं तार कोड होते हैं 36। ये टा आमी वेबसाइट तक डाउनलोड करें ची जो दिन तुम्हारे दौर का है ताले आमी तुम्हारे ए लिंक टा दिए देवो। ठीक है � साधनों तो आठ टी डिफरेंट सेक्शन है डिवाइड करा हुए चे एवं इगुलो होच्चे प्रथम होच्चे कंप्यूटर फंडामेंटल से रूपर द्वितीय होच्चे कंप्यूटर एरिथमेटिक तार पड़े होच्चे तो हमारे डिजिटल लॉजिक फंडामेंटल्स एवं पौरवोत्ती जेटा पार्ट रहे चे सेट होच्चे ऑपरेटिंग सिस्टेम्स एवं तार पौरवोत्ती एवं नेक्स्ट होच्छे डीबीएमएस एवं शोभर से से रोएच्छे नेटवर्किंग ताहले तुम्ही देखते ही पाच्चो तो हमादेर ये पूरो सिलेबस टा जेटा होच्छे कंप्यूटर साइंसेट चे एक टू आलादारो कोम एवं एकाने अलग टू एक्स्ट्रा विषय वस्तु गुलो रोएच्छे जेटा होता कंप्यूटर साइंसेट सिलेबस शे तो हमरा पावे ना एवं इतना मने टेक्नि� ताहले एबार आमी ये सिलेबस टिके तो हमारे सामने खूब सहज भावे तुले धर बो जे की भावे कौन टॉपिक गुलो भाला भावे तो हमारे पोर्ट्टे हावे एवं कौन जायो गुलो बेशे बेशे कोरे पोर्ट्टे हावे आर तार कोरेस्पोंडिंग की की बॉय तो हमारे पोर्ट्टे हावे एवं कौन टॉपिक कौन बॉय थे के बेशे भाला भा� कंप्यूटर एप्लीकेशन से सिलेबस के ऊपर है कारण आमी एक टा वीडियो लेक्चर टिते पूरो जिनिस बा पूरो सिलेबस टा कवर करते पार बोना सही जो नहीं आज आमी केवल मात्रो तमादेर का चे कंप्यूटर फंडामेंटल से जे पार्ट टा रोए चे एक ना जरा देखते बच्चे आम्रा से कंप्यूटर फंडामेंटल से टॉपिक नहीं है � एवं रेकमेंडेड टॉपिक गुलो तुमरा अवश्य ही फॉलो कर बे आमी जे गुलो बोल बो ताल अवश्य ही तुमरा पढ़ी खाए ऐकान ते के आंसर गुलो खूब सोहजे दी तो पढ़ बे ताहले एक बार चले आसा जा आज के मेन आलोचना विषय बस तू दे सेट आउट चे आमादर जी सिलेबस रोए चे ये सिलेबस है पहले में जे टॉपिक टर � parts of computers, block diagram of computer systems and brief description of each functional units एभावे तमादे सिलेवास्टा उल्लेक करा हुए छे किन्तु जोदे एई जिनिस्टा के आमेक्टा अर्गानाइज वे ते तमादेर काचे तुले धोरे छी जेटा तमादेर गूस्ते सुविदा हबे जे बेशिकाली computer fundamentals ते के किकी विशय बस्तु गुलो पोट्ते आ देखिए ची जे बेसिकली तुम्हादेर एक कंप्यूटर फंडामेंटल दिके चार्टिया डिफरेंट सब टॉपिके भागा हुए चे प्रथम जेट आ होच्चे सेट आ होच्चे कंप्यूटर सिस्टम्स ठीक आ चे नेक्स्ट होच्चे तुम्हादेर सेट आ होच्चे मेमोरी हायरार्की तृतीय होच्चे एक टा पार्ट कंप्यूटर फंडामेंटल से तुम्हादेर ठीक है ता हमें एब आसा जा एक सब टपिक नहीं डिसकाशन है तो प्रथम देखते पासी कम्पिटार सिसटेम जो पार्टा तुम्हारे एखे देवा रही है ठीक है 
সেটা বেসিক্যালি কি হচ্ছে এ কম্পিউটার সিস্টেম ইজ এ সেট অফ ইন্টিগ্রেটেড ডিভাইস ডিভাইসেস দ্যাট ইনপুট আউটপুট প্রসেস এন্ড স্টোর ডেটা এন্ড ইনফরমেশন তার মানে আমরা এখান থেকে সহজে বুঝতে পারছি যে কম্পিউটার সিস্টেম মানে হচ্ছে ওভারঅল পুরো তোমার কম্পিউটারের বিভিন্ন যে কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে সবগুলোকে একসঙ্গে আমরা কম্পিউটার সিস্টেম বলবো তার মানে ইনপুট ডিভাইস জুড়ে রয়েছে আউটপুট ডিভাইস রয়েছে প্রসেসার রয়েছে স্টোর করার জন্য তোমার কাছে একটা স্টোরেজ রয়েছে এবং কিভাবে সেটা প্রসেস হচ্ছে ডেটাগুলো সেটা প্রসেস হয়ে কিভাবে ইনফরমেশান জেনারেট করছে একটা ডেটা প্রসেস হয়ে কিভাবে ইনফরমেশান জেনারেট করছে এই সমস্ত বিষয়গুলো হচ্ছে একসঙ্গে আমরা বলতে পারি একটা কম্পিউটার সিস্টেমের অংশ ঠিক আছে তাহলে এই কম্পিউটার সিস্টেম তোমাদের বেসিক যে পার্টসগুলো পড়তে হবে তার মানে আমরা কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালসে প্রথমে পড়ব কম্পিউটার সিস্টেমস এবং কম্পিউটার সিস্টেমসের মধ্যে আমাদের যে আলোচনা বিষয়বস্তুগুলো হবে সেটা হচ্ছে পার্টস অফ এ কম্পিউটার তার মানে কম্পিউটারের ডিফারেন্ট পার্টসগুলো কি কী রয়েছে সেটা পড়তে হবে এবং একটা ব্লক ডায়াগ্রাম অফ কম্পিউটার সিস্টেমস জানতে হবে এবং সেই ব্লক ডায়াগ্রামের মাধ্যম দিয়ে তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে যে কিভাবে কম্পিউটার সিস্টেমে বিভিন্ন যে পার্টসগুলো রয়েছে সেটা কমিউনিকেট করে এবং প্রত্যেকটা পার্টসগুলোর ব্রিফ ডিসক্রিপশান অফ ইচ ফাংশনাল ইউনিটস যে ডিফারেন্ট যে পার্টসগুলো রয়েছে তোমার কম্পিউটার সিস্টেমসের এবং প্রত্যেকটার তোমার যে ফাংশনাল ইউনিটসগুলো কি রয়েছে সেটা তোমাদের ডিসকাস করতে হবে তাহলে এর জন্য আমি তোমাদেরকে তোমাদের সামনে একটা ছবি তুলে ধরেছি দেখতে পাবে এখানে এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একটা ব্লক ডায়াগ্রাম আমি কম্পিউটার সিস্টেমস এর দেখিয়েছি তোমাকে যে এটা হচ্ছে একটা সিপিউ এটা হচ্ছে ইনপুট ইউনিটস এটা হচ্ছে আউটপুট ইউনিটস এখানে হচ্ছে মেমোরি ইউনিট এটা হচ্ছে তোমাদের এক্সটার্নাল বা সেকেন্ডারি স্টোরেজ বলতে পারো বা অক্সিলারি স্টোরেজ বলতে পারো কিভাবে তারা একটা আরেকটার সঙ্গে বিভিন্ন যে কম্পোনেন্টসগুলো রয়েছে তারা কিভাবে একটা আরেকটার সঙ্গে কমিউনিকেট করছে সেটা এই ব্লক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আমি বুঝিয়েছি তবে এই এইখানে আমি ইন ডিটেলসে ডিসকাশনে যাচ্ছি না তোমরা এই পার্টটার উপর একটু জোর দেবে যে বিভিন্ন যে অংশগুলো রয়েছে তাদের কি কি ফাংশানিটিসগুলো রয়েছে কিভাবে এএলইউ কাজ করে কি কি ধরনের মেমোরি ইউনিটসগুলো রয়েছে সে সমস্ত বিষয়গুলো তোমরা এখান থেকে পড়বে ঠিক আছে তাহলে আবার আমি চলে আসি আমাদের মেন জায়গায় তাহলে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল থেকে তোমরা পড়বে কম্পিউটার সিস্টেমস এবং কম্পিউটার সিস্টেমস থেকে তোমরা যে জিনিসগুলো পড়বে সেটা হচ্ছে পার্টস অফ কম্পিউটার ব্লক ডায়াগ্রাম অফ কম্পিউটার সিস্টেম ব্রিফ ডেসক্রিপশান অফ ইচ ফাংশনাল ইউনিটস যেটা আমি এখানে বুঝিয়েছি এবার আমরা চলে আসব আমাদের নেক্সট আলোচনার বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালসেরই আর একটা সাব পার্ট সেটা হচ্ছে মেমোরি হায়ার কি তো আমরা জানি যে মেমোরি হায়ার কি সেপারেটস কম্পিউটার স্টোরেজ ইন টু হায়ার কি বেস্ট অন দ্য রেসপন্স টাইম তার মানে আমাদের কম্পিউটারে আমরা দেখতে পেলাম যে বিভিন্ন ধরনের এখানে আমরা কম্পিউটারে স্টোরেজ বা মেমোরি বিভিন্ন ধরনের মেমোরি আমরা ইউজ করেছি তাহলে কি কি ধরনের মেমোরি হয় কম্পিউটারে এবং তাদেরকে তাদের মধ্যে কে বেশি স্পিডি কার কোন মেমোরির কস্ট কীরকম সেইটা একটা রিলেশান যদি আমি তোমরা যদি দেখতে দেখো তাহলে এখানে একটা পিরামিডের মাধ্যমে আমি একটা জাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়েছি যে কিভাবে একটা মেমোরির যে বিভিন্ন হায়ার কি আকারে যে রিপ্রেজেন্টেশন আমি দেখিয়েছি সেই জিনিসগুলো তোমরা এখান থেকে পড়বে তার মানে মেমোরি হায়ার কিতে তোমরা এই বিভিন্ন ধরনের যে মেমোরিগুলো রয়েছে তার সম্পর্কে তোমাদের একটু পড়তে হবে বা আলোচনা করতে হবে এখানে তোমাদের সিলেবাসে জাস্ট বলে দেওয়া রয়েছে মেমোরি হায়ার কি বা ডিফারেন্ট ধরনের মেমোরিজগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে তবে আমি বলবো যে এখানে তোমরা এরকম কেবলমাত্র এই হায়ারটা না পড়ে তুমি পুরো ইন ডিটেলসে সব জিনিসগুলোকে একটু পড়ে নিও ঠিক আছে এবার আমরা আসি কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালসের আরেকটা পার্ট সেটা হচ্ছে কম্পিউটার ল্যাঙ্গ ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা সাধারণত জানি এ কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ সিস্টেম অফ কমিউনিকেশন উইথ এ কম্পিউটার কিভাবে একটা কম্পিউটারের সঙ্গে আমরা কমিউনিকেট করব আমরা কিভাবে কম্পিউটারকে ইনস্ট্রাকশান দেব তাহলে সেই ইনস্ট্রাকশানের ইনস্ট্রাকশান কম্পিউটার সেই ইনস্ট্রাকশানগুলো কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে তাহলে আমাদের হিউম্যান্স কি করে একটা কম্পিউটারের সঙ্গে ইন্টারাকশান করবে তার কমিউনিকেশানের একটা মাধ্যম হচ্ছে যে একটা কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কম্পিউটারকে বোঝানো যে আমি কি কি ইনস্ট্রাকশান দিচ্ছি কোনো একটা পার্টিকুলার টাস্কে এক্সিকিউশন করার জন্য 
তাহলে এখানে আমরা দেখতে একটা ছবির মাধ্যমে বুঝিয়েছি তোমাদেরকে যে কিভাবে একটা হিউম্যান হিউম্যান কম্পিউটারের সঙ্গে ইন্টারাকশন করবে বা কোন একটা কাজকে কিভাবে সম্পন্ন করবে তার জন্য যে ইনস্ট্রাকশনগুলো দেওয়া রয়েছে সেইগুলোকে আমরা একটা ফরম্যাটে কনভার্ট করব যে ফরম্যাট কম্পিউটার আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হবে এবং সেটাকে এক্সিকিউশন করার করে আমরা একটা রেজাল্ট পাবো তাহলে এখানে আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো রয়েছে সেইগুলো আমাদের জাস্ট একটু সাধারণ বা বেসিক আইডিয়াটা জেনে নিতে হবে ঠিক আছে আমরা ইন ডিটেলসে অত বেশি পড়তে যাব না এবং এখানে যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাসেম্বলার রয়েছে বা কম্পাইলার রয়েছে বা ইন্টারপ্রিটার রয়েছে এই জিনিসপত্রগুলো আমরা এই জায়গা থেকে পড়ব এবার আমরা চলে আসি নেক্সট আরেকটা টপিক যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার এই সফটওয়্যারটা আমরা বেসিক্যালি জানি যে সফটওয়্যার ইজ এ কালেকশন অফ ডেটা অর কম্পিউটার ইনস্ট্রাকশন দ্য টেলস দ্য কম্পিউটার হাউ টু ওয়ার্ক তার মানে প্রথমে আমরা জেনেছি প্রথমে আমরা জানি যে তোমাদের অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশন নিয়ে কি হয় একটা প্রোগ্রাম তৈরি হয় এবার অনেকগুলো প্রোগ্রাম মিলে কি হতে পারে একটা সফটওয়্যার তৈরি হতে পারে এবং সেই সফটওয়্যারটা কি হতে পারে যে একটা সফটওয়্যার অনেকগুলো প্রোগ্রামগুলো মিলে যে সফটওয়্যারটা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার টাস্ককে সম্পন্ন করার জন্য সেটা তৈরি করা হয়েছে তাহলে আমাদের জানতে হবে যে বিভিন্ন ধরনের যে ডিফারেন্ট ধরনের যে সফটওয়্যারসগুলো তোমাদের পড়তে হবে সেটা হচ্ছে এখানে আমি বুঝিয়েছি যে কি কি ধরনের সফটওয়্যার তোমাদের পড়তে হবে বা একটু বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার সম্পর্কে একটু জ্ঞান অর্জন করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখেছি যে সফটওয়্যারকে বেসিক্যালি দুটো ভাগে ভাঙা হয়েছে এটা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তার মানে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে সিস্টেমসের জন্য তৈরি হয়েছে এটা হচ্ছে ইউজার্সের জন্য তৈরি হয়েছে এবং সিস্টেম সফটওয়্যারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আরও যে সফটওয়্যারগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে সিস্টেম কন্ট্রোল প্রোগ্রামস যেটা সাধারণত আমরা বলি ওএস সিস্টেমটাকে কি করে কন্ট্রোল করব বা সিস্টেমসের যে বিভিন্ন রিসোর্সেসগুলো রয়েছে সেটা কি করে ম্যানেজ করব সেটা এই সিস্টেম কন্ট্রোল প্রোগ্রাম দ্বারা হয় সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম বা সিস্টেম ইউটিলিটিসগুলো যেগুলো রয়েছে সেটা এক ধরনের সফটওয়্যার যেটা সিস্টেমসের ইউটিলিটিস জন্য ইউজ করা হয় বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামসগুলো তোমার গিয়ে তৈরি করা হয় ঠিক আছে সেইগুলো সবই হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যারের মধ্যে পড়ছে আর অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারের মধ্যে বেসিক্যালি দুটো পড়ছে সেটা হচ্ছে জেনারেল পারপাস হচ্ছে আর একটা হচ্ছে স্পেশাল পারপাস যদি আমি বলে রাখি খুব সংক্ষেপে তাহলে জেনারেল পারপাস হচ্ছে আমরা যেগুলো সাধারণত প্রতিনিয়ত ইউজ করি যে সফটওয়্যারগুলো সেটা হচ্ছে জেনারেল পারপাস সফটওয়্যার আর স্পেশাল পারপাস সফটওয়্যার হচ্ছে পার্টিকুলার কোনো একটা অর্গানাইজেশনের জন্য কোনো একটা পার্টিকুলার কাজকে সম্পন্ন করার জন্য স্পেসিফিক কাজকে সম্পন্ন করার জন্য আমরা সফটওয়্যারগুলো যেগুলো ইউজ করি সেটা হচ্ছে স্পেশাল পারপাস সফটওয়্যার সেটা যদি এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারের মধ্যে পড়ে তাহলে ইন ডিটেলসে আমরা এই সফটওয়্যারের বিভিন্ন পার্টসগুলোকে আলোচনা করব তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে যে এখানে যে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনসের যে সিলেবাস রয়েছে এখানে আটটা ডিফারেন্ট সাফট তোমাদের যে সিলেবাসটাকে ভাঙা হয়েছে তার মধ্যে আজকে আমরা যেটা আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস নিয়ে এবং সেটা তোমাদের একটা ভালো ছবির মাধ্যমে সেটা বুঝিয়েছি যে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালসের মধ্যে তোমাদের কি কি পড়তে হবে সেটা যদি তুমি এই আমার আমি যেগুলো বলছি সেগুলো যদি তুমি ফলো করো তাহলে অবশ্যই তুমি সাকসেস পাবে এবং এটার জন্য তোমাদের আর একটা কথা বলে রাখি যে এর জন্য তোমাদের যে বইটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস সেটা হচ্ছে প্রদীপ কে সিনহা আর প্রীতি সিনহার খুব সহজে খুব সহজভাবে লেখা রয়েছে এই বইটাতে খুব সহজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশটা এবং এখান থেকে যেটা আমি এখানে বলে রেখেছি যে গো থ্রু বেসিক ব্লক ডায়াগ্রাম মেমোরি হায়ার কি ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস অফ কম্পিউটার সিস্টেমস অ্যান্ড ফাংশনালিটিস এবং ডু লট অফ এম সিকিউ কোয়েশ্চেন্স আফটার বেসিক কনসেপ্ট অ্যাকুইজিশন ঠিক আছে এবং আর একটা অংশ যেটা আমি তোমাদের বলে রাখি যে কি ধরনের কোয়েশ্চেন তাহলে আসতে পারে এখান থেকে এই পার্ট থেকে তাহলে এখানে জাস্ট কয়েকটা স্যাম্পেল কোয়েশ্চেন্স তোমাদের কাছে তুলে ধরেছি যে তুমি যদি এই জিনিসপত্রগুলো যেগুলো বললাম যদি পড়ে থাকো তাহলে তোমরা এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো খুব সহজেই দিয়ে দিতে পারবে এবং প্রথম কোয়েশ্চেনটা যেটা এখানে তুলে তুলে ধরেছি সেটা হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ডিজাইন টু কন্ট্রোল দ্য অপারেশনস অফ এ কম্পিউটার কম্পিউটার ডিফারেন্ট ধরনের যে অপারেশনসগুলো হয় সেইগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য কোন ধরনের সফটওয়্যার ইউজ হয় তাহলে যদি তোমরা পড়ে থাকো তাহলে এদের মধ্যে অবশ্যই অ্যান্সার দিতে পারবে নেক্সট হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ নট এক্সাম্পল অফ সিস্টেম সফটওয়্যার তাহলে একটু আগে আমি দেখিয়েছি যে ডিফারেন্ট ধরনের যে সফটওয়্যারসগুলো রয়েছে যে তোমাদের কাছে যে কনসেপ্ট য
তাহলে মানে আমি কিছুক্ষণ আগে যে যে ডিফারেন্ট ধরনের যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেসগুলো রয়েছে সেটা যে পড়তে বলেছি যদি তোমরা সেই জায়গাটা যদি পড়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো দিতে পারবে যে কোনটা কোন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কোথায় ব্যবহার করা হয় তোমরা এখান থেকে পড়তে পারবে তারপরে হচ্ছে আর একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে হুইচ অ্যাক্সেস মেথড ইজ ইউজড অবটেন্ড এ রেকর্ড ফ্রম ক্যাসেট ট্যাপ ক্যাসেট ট্যাপের মধ্যে দিয়ে তুমি গিয়ে কোন কোন ধরনের অ্যাক্সেস মেকানিজম ইউজ হয় র্যান্ডম অ্যাক্সেস হয় না ডিরেক্ট হয় না সিকুয়েন্সিয়াল অ্যাক্সেস হয় তাহলে তোমাদের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু একটু আইডিয়া জানতে হবে যে কোন ধরনের মেমোরিকে কিভাবে আমরা অ্যাক্সেস করি নেক্সট আর একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে হুইচ লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না মিডিয়াম লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তার মানে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে তোমার গিয়ে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এই ডিফারেন্ট ধরনের যে এগুলো রয়েছে এবং সেখান থেকে আমরা যে অ্যাসেম্বলার বা তোমার গিয়ে কম্পাইলার বা ইন্টারপ্রিটার জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা একটু এখান থেকে ইন ডিটেলসে আলোচনা করব তাহলে আমরা এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো দিতে পারবো নেক্সট হচ্ছে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন অফ কম্পিউটার্স কনজিস্ট হুইচ অফ ফলোয়িং তার মানে এখানে একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটার মধ্যে কোন কম্পোনেন্টটা অ্যাড হয়েছে তাহলে শুরুতেই আমরা দেখেছি যে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালি যে কিভাবে একটা কম্পিউটার ইভালুয়েশন হয়েছে তাহলে বিভিন্ন জেনারেশনের সময় বিভিন্ন যে কম্পোনেন্টগুলো অ্যাড হয়েছে সেগুলো যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দিতে পারবো তারপরে আমি আর একটা কোয়েশ্চেন তুলে ধরেছি সেটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ক্যাশ মেমোরি সম্পর্কে তাহলে অবশ্যই পরীক্ষায় ক্যাশ মেমোরি রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন আসতে পারে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাশ মেমোরি রিলেটেড আর একটা ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেমও আসতে পারে মেবি কারণ অনেকগুলো কোয়েশ্চেন প্রিভিয়াস ইয়ারগুলোতে বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে সাধারণত সেই জন্য আমি এটা তুলে ধরেছি তাহলে যদি তোমরা এইগুলোকে ফলো করো অবশ্যই আমি পরবর্তীকালে এই এইগুলোর যে উপর যদি তোমরা কমেন্ট বক্সে আমাকে কমেন্ট করো তাহলে অবশ্যই আমি শর্টকাট টিক্সের মাধ্যমে তোমাদের বুঝিয়ে দেবো যে কিভাবে ক্যাশ মেমোরি প্রবলেমগুলো সলভ করতে হয় তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার এই ভিডিও ভিডিওটিকে শেয়ার করবে তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে যাতে কিনা নতুন ভিডিও দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাও বেলাইকনের উপর ক্লিক করবে এবং তোমাদের অবশ্যই সাহায্য চাই তোমরা কমেন্ট বক্সে আমাকে কমেন্ট করবে আমি তোমাদের কমেন্টগুলোকে ফুলফিল করার চেষ্টা করব এবং আজকের ভিডিও লেকচারটি এই পর্যন্ত পরবর্তী ভিডিও লেকচারটিতে আমি যে নেক্সট যে পার্টটা রয়েছে কম্পিউটার অ্যারিথমেটিক সেইটা কি কী জিনিসপত্রগুলো পড়তে হবে এখান থেকে এবং কোন টপিকগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং তার জন্য রেকমেন্ডেড কি বই পড়তে হবে সেটা আমি নেক্সট ভিডিও লেকচারটিতে তোমাদেরকে বলে দেবো তাহলে আজকের ভিডিওটা এখানে থ্যাংক ইউ